আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ইউটিউব চ্যানেল শহীদ ফর ম্যাথসের পক্ষ থেকে আজকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক্স অনুপাত এবং সমানুপাত নিয়ে আলোচনা করব আপনারা আমার বাম পাশে দেখতে পাচ্ছেন কিছু ইম্পর্টেন্ট টার্ম আমি লিখে রেখেছি এই টার্মগুলো যদি মানতে পারি তাহলে আমাদের সহজেই অঙ্কগুলো সহজ হয়ে যাবে আমরা অনেকে প্রথমে অঙ্কগুলো করার চেষ্টা করি যার ফলে আমাদের সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় এই টার্মগুলো যদি আমরা সহজে বুঝতে পারি তাহলে আমরা অঙ্কগুলো সহজে করতে পারবো অনুপাত এবং সমানুপাত এই টপিকসটি বিসিএস ব্যাংক সহ অন্যান্য জব পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এছাড়া এটা এনটিআরসি এ পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি মূলত আসলে ক্লাস সেভেন এর সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত এবং ক্লাস সেভেন এর সিলেবাস থেকে এই টপিকসটা নেওয়া হয়েছে তাহলে চলুন এই বেসিকগুলো আমরা বোঝার চেষ্টা করি প্রথমে আমরা ধারণা নিব যে অনুপাত কি অনুপাত হলো দুটি সমজাতীয় জিনিস একটি আর একটি তুলনা কত গুণ বড় বা ছোট এটা বোঝানোর জন্য আমরা আসলে অনুপাত ইউজ করে থাকি বা ব্যবহার করে থাকি আমাদের বাংলাদেশের যে পতাকা এটার অনুপাত টেন ইস টু সিক্স তার মানে দৈর্ঘ্য টেন এবং প্রস্তের দিকে আমার ছয় হতে হবে টেন ইস টু সিক্স মানে দৈর্ঘ্যের দিকে অবশ্যই দশ রেশিও এবং প্রস্তের দিকে ছয় রেশিও মেনটেন করতে হবে তার মানে আমি যদি একটা পতাকা আমি বানাই দশ মিটার বাই ছয় মিটার তাহলে এটা আমাদের বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ হবে কিন্তু আমি যদি আমার ইচ্ছা মতো পাঁচ ইস টু দুই করি তাহলে কিন্তু এটা আমাদের বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ হবে না যেমন বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ হলো টেন ইস টু সিক্স এটা হলো অনু অনুপাত অনুপাতের সিম্বল রেশিয়া আপনাদের এটা সমাজাতে হতে হবে যেমন বাংলাদেশের পতাকার দৈর্ঘ্য দশ মিটার এটা হলো আমাদের দৈর্ঘ্য আর এটা হলো আমাদের প্রস্তু তাহলে এটা আমাদের এই রেশিও মেনটেন করতে হবে হতে পারে এটা দুই দিন দুই তারা ভাগ দেয় ফাইভ ইস কত ফাইভ ইস টু থ্রি মানে পাঁচ মিটার এবং আমি যদি তিন মিটার নেই তাও আমাদের বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ হবে অথবা আমি যদি এটাকে দ্বিগুণ করি দশ দ্বিগুণে বিশ ইস টু বারো বিশ মিটার বাই বারো মিটার নেই অথবা বিশ ইঞ্চি বাই বারো ইঞ্চি নেই যে কোনো দৈর্ঘ্যের যে এক কোটা নেই কিন্তু আমাদেরকে সবসময় এই রেশিওটা মেনটেন করতে হবে তো যদি এই রেশিও আমরা মেনটেন করি তাহলে আমরা বলতে পারবো এটা একটা বাংলাদেশের পতাকা কিন্তু যদি এই রেশিও আমি মেনটেন না করি আমি যদি ইচ্ছা মতো আমি নেই থ্রি টু ফাইভ তাহলে এটা কিন্তু বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ হবে না এটাই হলো অনুপাত যে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্তের কত রেশিওতে ধারা থাকবে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্তের রেশিও টেন ইস টু সিক্স বা এটাকে আমি লিখতে পারি টেন বাই সিক্স মানে ডিভাইডেড মানে এটা ভগ্নাংশ করা থাকবে তার মানে অনুপাত হলো আমাদের একটা ভগ্নাংশ এটা এম সিকিউতে আসে অনুপাত কি অনুপাত হলো আমাদের একটা ভগ্নাংশ এই হলো আমাদের অনুপাত তারপরে বলেছি সরল অনুপাত সরল অনুপাতের মধ্যে আমাদের কয়েকটা ভাগ আছে ছয় পর্যন্ত ভাগ আছে এই ভাগগুলো আমাদেরকে জানতে হবে সরল অনুপাত হলো যে দুইটি সমজাতীয়র মধ্যে যে এই অনুপাত এটা হলো আমাদের সরল অনুপাত যেমন টেন ইস টু সিক্স এটা হলো আমাদের একটা সরল অনুপাত টেন ইস টু সিক্স এটা হলো আমাদের সরল অনুপাত যে এখানে দুইটা মাত্র অনুপাত আছে এই জন্য এটা আমরা বলবো সরল অনুপাত এই অনুপাতে প্রথম যে রাশিটা এটাকে বলে পূর্ব রাশি আর এটাকে বলে উত্তর রাশি এটাকে অনেকে মনে করে যে পূর্ব উত্তর তা মানে পশ্চিম দক্ষিণে মনে হয় আসে আসলে ব্যাপারটা তা না পূর্ব মানে আগের রাশি আর উত্তর মানে পরের রাশি যেটা ইংলিশে পূর্ব রাশিকে বলে এন্টিসিডেন্ট আর উত্তর রাশিকে বলে সাবসিকুয়েন্ট ইংলিশ আসলে জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যায় এন্টিসিডেন্ট মানে আগের রাশি এবং সাবসিকুয়েন্ট মানে পরের রাশি পূর্ব রাশি মানে আগের রাশি আর উত্তর রাশি মানে পরের রাশি তাহলে এটা হলো আমাদের একটা সরল অনুপাত এখন বলেছে লঘু অনুপাত বা রেশিও অফ লেস ইনকোয়ালিটি এটা হলো যদি কোনো অনুপাতে প্রথমটা ছোট হয় সিক্স ইস টু টেন হয় তাহলে এটাকে আমরা বলবো লঘু অনুপাত বা রেশিও অফ লেস ইনকোয়ালিটি সেম অ্যাস গুরু অনুপাত কি রেশিও অফ গ্রেটার ইনকোয়ালিটি কি এটা হলো যদি কোনো অনুপাতে প্রথমটা বড় হয় পরেরটা ছোট হয় তাহলে আমাদের হবে গুরু অনুপাত তার মানে এই যে বাংলাদেশের যে পতাকার যে রেশিওটা এটা হলো আমাদের গুরু অনুপাতে আছে এক অনুপাত কি ইউনিট রেশিও কি ইউনিট রেশিও হলো যদি দুইটি রাশির দুইটি অনুপাতের প্রত্যেকটা মান সমান হয় মানে টু ইস টু টু অথবা থ্রি ইস টু টি থ্রি তার মানে কি ওয়ান ইস টু ওয়ান করে আসে আসলে অ্যাকচুয়ালি মানে যদি এই অনুপাতে থাকে তাহলে আমরা বলবো এটাকে এক অনুপাত বা ইউনিট রেশিও ব্যস্ত অনুপাত কি যেমন এটা হলো আমাদের পূর্ব রাশি এটা হলো আমাদের উত্তর রাশি যদি আমরা ব্যস্ত অনুপাত জাস্ট উল্টা হয়ে যাবে যদি আমি উত্তর রাশিকে পূর্ব রাশি দূরি এবং পূর্ব রাশিকে উত্তর রাশি দূরি তাহলে এটা হবে আমাদের ব্যস্ত অনুপাত তার মানে সিক্স ইস টু টেন হলো আমার এটার ব্যস্ত অনুপাত টেন ইস টু সিক্সের ব্যস্ত অনুপাত হলো সিক্স ইস টু টেন মানে পূর্ব আর উত্তর দুটা ইন্টারচেঞ্জ হয়ে যাবে সেম এস বলেছে দ্বিগুণ অনুপাত রেশিওটা কি এটা হলো যে দুটো রাশির স্কোয়ারের মান মানে উত্তর রাশি এবং পূর্ব রাশিকে যদি আমরা স্কোয়ার করি স্কোয়ার করে যে ভ্যালুটা পাবো এটা হবে আমাদের দ্বিগুণ অনুপাত বা ডুপ
স্কয়ার রুট করলে মানে বর্গমূল করলে যেটা আমরা পাবো সেটাই যেমন যদি আমার হয় আমার একটা আছে 49 আর একটা আছে 169 রেশিও তাহলে এটাকে যদি আমরা স্কয়ার রুট করি তার মানে 49 কে স্কয়ার রুট 169 কে স্কয়ার রুট মানে বর্গমূল করলে যেটা পাবো আমরা তার মানে এটা 7 হবে এখানে হবে তাহলে এটা হলো আমাদের দ্বিভাজিত অনুপাত বা সাব ডুপ্লিকেট রেশিও মিশ্র বা যৌগিক অনুপাত কি মিক্সড অর কম্পাউন্ড রেশিও কি মিশ্র বা যৌগিক অনুপাত হলো যে কয়েকটা রেশিও থাকবে এই রেশিওগুলোর পূর্ব রাশিগুলো গুণ দেব এবং উত্তর রাশিগুলো আমরা গুণ দেব মানে অ্যান্টিসিডেন্ট গুলো গুণ দেব এবং সাবসিকিয়েন্ট গুলো গুণ দেব গুণ দিলে যে রেশিও পাবো আমরা সেটা হলো আমাদের মিশ্র বা যৌগিক অনুপাত যেমন আমি একটা যদি উদাহরণ ধরে আমি পরিষ্কার করি টু ইস টু থ্রি একটা অনুপাত ফোর ইস টু ফাইভ একটা অনুপাত এরকম ফাইভ ইস টু সেভেন একটা অনুপাত যদি এরকম অনুপাত থাকে তাহলে এটা আমাদের পূর্ব রাশি এটা পূর্ব রাশি এটা পূর্ব রাশি এই তিনটা পূর্ব রাশি গুণ দেব আমরা তার মানে চার দুগুণে আট পাঁচটা চল্লিশ ইস টু উত্তর রাশি উত্তর রাশি উত্তর রাশি গুণ দেব পাঁচ সাতটা পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ আর তিন গুণ দিলে হয় তিন পাঁচ পনেরো পাঁচ এক নয় একে দশ একশো পাঁচ তাহলে ফর্টি ইস টু একশো পাঁচ এটা হলো আমাদের বিশ্ব বা যৌগিক অনুপাতের রেশিও তো এইভাবে আমরা বের করবো যে পরীক্ষায় কিন্তু এগুলো আসে যাবে দুইটি কয়েকটা অনুপাত দিয়ে বলে দেবে যেটা মিশ্র বা যৌগিক অনুপাত কি বা এটা দ্বিগ অনুপাত কি বা দ্বিভাজিত কি স্বর অনুপাত কি লোক অনুপাত কি এগুলো পরীক্ষা এমসি কে এসে থাকে এখন আমরা দেখবো নেক্সট ও ধারাবাহিক অনুপাত বা সাকসেসিভ রেশিওটা কি ধারাবাহিক অনুপাত বা সাকসেসিভ রেশিওটা হলো এরকম যে যদি দুটি অনুপাত এক্স ইস টু ওয়াই এবং ওয়াই ইস টু জেড এই আকারে থাকে তাহলে আমরা লিখতে পারবো এক্স ইস টু ওয়াই ইস টু জেড এই আকারকে বলবো আমরা ধারাবাহিক অনুপাত বা সাকসেসিভ রেশিও একটি উদাহরণ দিলে আরেকটু সহজ হবে এটা একটা অনুপাত এই অনুপাতের দ্বিতীয়টা আর এই অনুপাতের প্রথমটা কিন্তু সেম যদি সেম থাকে তাহলে আমরা এইভাবে লিখতে পারি এক্স ইস টু ওয়াই ওয়াই ইস টু জেড যদি সেম থাকে সেম না থাকলে কিন্তু আমরা লিখতে পারবো না এখানে যদি আমাদের যেমন ওয়ান ইস টু টু আর এখানে টু ইস টু ফোর তাহলে এই এই অনুপাত এবং এই অনুপাতের এটা আর এবং এটা এইটা এটা দ্বিতীয়টা এবং এটা প্রথমটা কিন্তু সেম হয়েছে যদি এরকম থাকে এই ফর্মেট থাকে তাহলে আমরা লিখতে পারবো ওয়ান ইস টু টু ইস টু ফোর এটাকে বলো আমরা ধারাবাহিক অনুপাত বা সাকসেসিভ রেশিও তো নেক্সট আছে আমাদের ক্রমিক সম অনুপাত ক্রমিক সম অনুপাত বোঝার আগে আমাদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে সম অনুপাতটা কি সম অনুপাত মানে প্রপোর্শন কি প্রপোর্শন হলো যে দুটো অনুপাত যদি সেম অনুপাতে থাকে তাহলে আমরা এটাকে বলে লিখতে পারবো এই আকারে যে থ্রি ইস টু সিক্স আর একটা যদি আমি লিখি ফাইভ ইস টু টেন তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি থ্রি ইস টু সিক্স ইকুয়াল টু ফাইভ ইস টু টেন কেননা কারণ থ্রি ইস টু সিক্স মানে কত থ্রি দ্বারা যদি আমরা ভাগ করি এখানে পাই ওয়ান এখানে পাই টু এটাকে যদি আমি ডিভাইডেড করি থ্রি দ্বারা ডিভাইডেড করলে এখানে পাই ওয়ান ইস টু টু এখানে যদি আমি ফাইভ দ্বারা ডিভাইড করি ওয়ান ইস টু টু তেমন দুই জায়গায় আমাদের রেশিও সমান যদি আমাদের রেশিও সমান হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি কি যে এইটা আর এটা সমান তার মানে থ্রি ইস টু সিক্স এবং ফাইভ ইস টু টেন একই কথা মানে এখানে আমরা ইকুয়াল সাইন দিতে পারি যদি দুটো রেশিও এভাবে সমান হয় তাহলে এভাবে যে আমরা লিখতে পারি এটা হলো আমাদের সমানুপাত বা প্রপোর্শন এখন আমরা দেখব কন্টিনিউড যে প্রপোর্শন বা ক্রমিক যে সমানুপাত এটা কি এটা হলো যদি তিনটা রাশি যদি থাকে এরকম থ্রি যদি থ্রি সিক্স এবং বারো তাহলে এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি থ্রি ইস টু সিক্স ইকুয়াল টু সিক্স ইস টু টুয়েলভ যে এই যে এইভাবে আমরা কারণ থ্রি ইস টু সিক্স মানে কত ওয়ান ইস টু টু আর সিক্স ইস টু টুয়েলভ মানে ওয়ান ইস টু টু মানে রেশিও সব যদি এই আকারে আমরা লিখতে পারি তাহলে এটাকে আমরা বলবো কন্টিনিউট প্রপোর্শন মানে তিনটা থাকবে তিনটা থেকে যদি আমি দুটো মিলাইতে পারি তিনটা থেকে যদি আমি এরকম দুটো রাশি রেশিও করে আমরা যদি সমান দিতে পারি প্রপোশন বানাইতে পারি তখন আমাদের হবে কন্টিনিউট কন্টিনিউট প্রপোশন বা ক্রমিক সমানুপাত তার মানে এখানে আগেই আমার সমানুপাতে আমার আগেই চারটাই করতে হবে যে চারটা থাকবে সমানুপাত আগে সমানুপাতে আমাদের অবশ্যই দুটো 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 অনুপাত থাকবে একটা অনুপাত আর একটা অনুপাত আর কন্টিনিউটে তিনটাকে আমার দুইটা করে বানিয়ে নিতে হবে তাহলে এটা হবে আমাদের কন্টিনিউট প্রপোর্শন এখন আমরা কিছু বেসিক জিনিস দেখবো কীভাবে এই টার্মগুলো আমাদের ইউজ করতে হয় একটা সমানুপাত যদি আমি লিখি এরকম থ্রি ইস টু সিক্স ইকুয়াল টু সিক্স ইস টু টুয়েলভ তাহলে এটাকে আমরা বলবো এটাকে বলবো আমরা ফার্স্ট কোয়ান্টিটি বা প্রথম রাশি ফার্স্ট কোয়ান্টিটি এটা হলো প্রথম ফার্স্ট এটা হলো আমাদের সেকেন্ড এটাকে বলবো আমরা থার্ড কোয়ান্টিটি বা তৃতীয় রাশি আর এটাকে বলতো ফোর্থ কোয়ান্টিটি বা ফোর্থ রাশি ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ তার মানে এটাকে যদি আমরা রেশিও মানে আমাদের বা
এখান থেকে আমাদের লক্ষণীয় যেটা যে আমি যদি আমার থ্রি মানে ফার্স্ট কোয়ান্টিটি উপরে যাবে সেকেন্ড কোয়ান্টিটি নিচে যাবে সেম এস থার্ড কোয়ান্টিটি উপরে যাচ্ছে আর ফোর্থ কোয়ান্টিটি নিচে যাচ্ছে তো আমার এখান থেকে আমি লিখতে পারি ফার্স্ট কোয়ান্টিটি ডিভাইডেড বাই সেকেন্ড কোয়ান্টিটি ইকুয়াল টু থার্ড কোয়ান্টিটি বাই ফোর্থ কোয়ান্টিটি এখান থেকে আমরা কি করতে পারি এখান থেকে আমরা যদি গুণ দেই তার মানে ফার্স্ট এটা যদি আনারই গুণ দেই ফার্স্ট ইন্টু ফোর্থ কোয়ান্টিটি ইকুয়াল টু সেকেন্ড ইন্টু থার্ড কোয়ান্টিটি এখান থেকে কিন্তু আমরা আমরা করতে পারি যদি আমাদের কোনো সমানুপাতের একটা মান দেওয়া নাই আমাকে একটু বের করতে বলো ফোর্থ কোয়ান্টিটি কত তখন কিন্তু আমরা সহজেভাবে এই ফর্মুলাতে সরাসরি করতে পারি যে ফার্স্ট এবং ফোর্থ গুণ হবে সেকেন্ড এবং থার্ড গুণ হবে আচ্ছা এবং এই যে ফার্স্ট যে কোয়ান্টিটি আর যে ফোর্থ কোয়ান্টিটি তার মানে এই ফার্স্ট কোয়ান্টিটি এবং ফোর্থ কোয়ান্টিটি মানে প্রথমটা এবং লাস্টেরটা গুণন আর মাঝখানের দুইটা গুণন তো এইটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি এই যে প্রথম এবং শেষে যে থাকে বা প্রান্তে থাকে এই জন্য এটাকে বলে কি প্রান্তীয় রাশি যেমন একটা মার্কার এই মার্কারের এটা একটা প্রান্ত এটা একটা প্রান্ত এই জন্য বলে প্রান্তীয় রাশি যেহেতু এই রাশি সমানুপাতের এইটা একটা প্রান্ত এটা একটা প্রান্ত থ্রি এবং বারো প্রান্ততে আছে এটাকে বলে প্রান্তীয় রাশি বা মার্জিনাল ইংলিশে বলে মার্জিনাল কোয়ান্টিটি সেম এস সিক্স যেহেতু দুইটা মাঝখানে আছে এটাকে বলে মিড কোয়ান্টিটি বা মিড টার্ম বলে তার মানে এখান থেকে বুঝতে পারছি যে মার্জিনাল কোয়ান্টিটি দুইটার গুণন হবে মানে প্রান্তীয় রাশি দুইটার গুণন ইকুয়াল টু মিড কোয়ান্টিটি দুইটার গুণন মার্জিনাল ইন্টু মিড কোয়ান্টিটি দুইটার গুণন করলে যেটা হয় এটা হবে আমাদের রেশিওর সমান হবে তো এগুলো আমাদের ফর্মুলা ইউজ করতে হয় যে অঙ্ক আসে যে যেমন এখানে একটা রেশিও দেওয়া থ্রি ইন্টু সিক্স এবং আরেকটা রেশিওর প্রথম রাশি দেওয়া নাই এখানে এক্স এর মান এখানে এক্স দেওয়া আছে এখন বলতে পারে যে এই এক্স এর মানটা কত হবে এই প্রপোর্শন থেকে তাহলে আমরা করতে করবো কি যে থ্রি ইন্টু বারো গুণ দিব এবং যেখান থেকে আমরা মার্জিনাল দুটো গুণ দিব থ্রি ইন্টু বারো ইকুয়াল টু আর মিড দুইটার গুণন তাহলে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলেই হবে ছয় দুই তিন দুগুণে ছয় তা আমার এখান থেকে আমাদের হবে ছয় আমাদের এখানে আগে ছয় লেখা ছিল এবার আমাদের অঙ্কে এম সিকে আসে যে কীভাবে এই মানটা আমরা বের করব এবার আমরা অঙ্ক করতে পারি এই বেসিক জিনিসগুলো বারবার আপনারা শুনবেন এবং বোঝার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ সহজ হয়ে যাবে এগুলো যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে অঙ্ক আমাদের জন্য অনেক সহজ হয়ে যাবে আজকে এই ভিডিও দীর্ঘায়িত করবো না নেক্সট ভিডিওতে আমরা অঙ্ক চলে যাবে ইনশাআল্লাহ অঙ্ক আমরা অঙ্ক করবো তখন আরও আমাদের এই টার্মগুলো বুঝতে সুবিধা হবে যদি আপনাদের এই ভিডিও বা ক্লাস ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেলে করে প্রেস করবেন কারণ বেলে করে প্রেস না করলে আপনারা কোনো নোটিফিকেশন পাবেন না এবং অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না এবং অলরেডি যারা আমার এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং পরবর্তী ভিডিও দেখার আমাদের জানি আজকের মধ্যে এখানে শেষ করছি আল্লাহ হা